Военные преступления США. Как ангел милосердия НАТО бомбил Югославию. 24 марта 1999 года страны НАТО начали бомбардировки бывшей Югославии. Военная операция Альянса называлась «Союзная сила». Однако в истории она более известна под названием «Ангел милосердия». Именно так именовалась компания США в рамках военной операции Альянса. Агрессию против Югославии можно рассматривать как коллективное преступление стран НАТО. Однако США играли в нем ключевую роль. Белта продолжает цикл материалов о военных преступлениях США. Мы рассказываем о событиях пока еще не переписанной истории. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, вторжение в Ирак, война во Вьетнаме, секретные тюрьмы ЦРУ. Люди должны помнить о том, что произошло, и беречь эту память ради будущего. Повод для агрессии. Что предшествовало операции НАТО? Конфликт между сербским и албанским населением в Косово длится многие годы. После Второй мировой войны Косово, где преобладало албанское население, получило статус автономного края в составе Сербии. Сама же Сербия в то время входила в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия. Статус автономии не устраивал косовских албанцев, которые добивались преобразования Косово в полноправную республику в составе Югославии. На этой почве в 1980-х годах начались крупные националистические выступления албанцев. А в 1990-х, после распада Югославии, конфликт между сербским и албанским населением в Косово еще больше обострился. Косовские албанцы создали освободительную армию Косово, ОАК, которая объявила о вооруженной борьбе за независимость. В 1998 году боевики ОАК начали совершать террористические акты в Косово, а также нападать на сербскую полицию. В ответ Белград принял решение о введении в Косово сначала полицейских сил, а затем и армейских. Западные СМИ начали писать о репрессиях и этнических чистках, совершаемых сербскими военными. В то же время страны НАТО требовали от Белграда вывести войска из Косово, а в случае невыполнения угрожали начать военную операцию. Для военной агрессии Альянсу нужен был лишь повод, и вскоре он нашелся. В январе 1999 года поступила информация о том, что сербская полиция якобы казнила 45 мирных албанцев в косовском селе Рачек. Впоследствии выяснилось, что это была фальсификация. Большинство погибших являлись боевиками ОАК, переодетыми в гражданскую одежду. Международным трибуналом по бывшей Югославии так и не был представлен полный текст доклада патолога-анатомов, которые пытались выяснить обстоятельства гибели людей в Рачике. Вот что по этому поводу в 2019 году заявлял глава российского МИД Сергей Лавров. «Я требовал в Совете безопасности ООН при поддержке многих моих коллег, чтобы доклад был опубликован. Его, к сожалению, нам не предоставили полностью». Но тогдашний прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Карло Дель Понте распространила в Совете Безопасности ООН резюме, которое было максимально вычищено и звучало в целом нейтрально, напомнил Лавров. По словам дипломата, организатором провокации врачики являлся бывший в то время руководителем миссии ОБСЕ американец Уильям Мокер. Прибыв на место происшествия, он заявил об акте геноцида. При этом выводы о произошедшем мог делать только постоянный совет ОБСЕ, но не Уокер. События в Рачике развязали руки США и их западным союзникам. НАТО пригрозило нанести удары по Югославии, если Белград не начнет переговоры с косовскими албанцами. В итоге власти Югославии согласились на переговоры. Они начались в феврале 1999 года во Франции. А 18 марта Белграду предложили подписать британо-американский документ, который предусматривал широкую автономию Косово, вывод из региона сербских военных и дислокацию в Косово натовских войск. Кроме этого, власти Югославии должны были согласиться на свободное перемещение военных НАТО по территории государства. Югославская делегация отказалась подписывать документ, содержащий пункты о размещении войск Альянса в Косово, и страны НАТО перешли к следующему этапу убеждения – посредством военной агрессии. Ангел милосердия в действии. Кого бомбили натовцы? Вечером 24 марта страны Альянса под предводительством США начали против Югославии военную операцию «Ангел милосердия». Хавьер Салана, который в то время являлся генсеком НАТО, утверждал, что операция являлась гуманитарной. Между тем, одобрение от Совета безопасности ООН натовцы не получили. Бомбардировки Югославии длились 78 дней. В первый месяц операции авиация НАТО ежедневно совершала в среднем около 350 боевых вылетов. 
В конце апреля на саммите НАТО было принято решение интенсифицировать воздушную кампанию. Большую часть самолетов для ударов предоставили США. Всего за время операции силами НАТО было совершено 38 тысяч боевых вылетов, свыше 10 тысяч из них для нанесения бомбовых ударов. В общей сложности на территории Югославии было сброшено около 80 тысяч бомб, в том числе кассетных и с объединенным ураном. Бомбардировкам НАТО подверглась вся территория страны. При этом бомбы летели не только на военные объекты, но и на жилые дома, больницы, заводы, нефтехранилища, электростанции, аэродромы, дороги и мосты. Так, 12 апреля натовские ракеты попали в пассажирский поезд, движущийся по железнодорожному мосту через реку Южное Морово. В результате 14 мирных жителей, включая детей и женщин, были убиты. Еще 16 пассажиров получили ранения. На следующий день американский генерал Уэсли Кларк, который в то время был командующим вооруженных сил НАТО в Европе, назвал произошедшее несчастным случаем. «Это один из тех печальных случаев, что происходит во время военных действий», — констатировал генерал. Спустя два дня несчастный случай повторился. 14 апреля авиация НАТО ударила по колонии албанских беженцев, в результате чего погибли 64 человека. 23 апреля натовцы разбомбили в Белграде здание радио и телевидения Сербии, убив 16 человек. По заключению ряда международных правозащитных организаций, атака на телецентр попадает в категорию военных преступлений. В ночь на 8 мая натовские военные якобы по ошибке высокоточной бомбой ударили по посольству Китая в Белграде. В результате погибли три китайских гражданина, 20 дипломатов получили ранения. Спустя несколько месяцев после инцидента, журналисты британской газеты Observer совместно с коллегами из датского издания «Политикен» опубликовали сведения, согласно которым на территории посольства КНР в Белграде действовал сербский военный передатчик. Журналисты утверждали, что данный передатчик и был целью бомбовых ударов НАТО. Судя по всему, в удар по ошибке не поверили и в Пекине. Китайский народ не забудет, как НАТО во главе с Соединенными Штатами совершили это дикое преступление – заявил в мае 2023 года официальный представитель китайского МИД Ван Венбинь. Во время бомбардировок НАТО произошло еще одно трагическое событие. В ночь на 14 мая натовские военные ударили по косовской деревне Кориша. В Альянсе полагали, что там находились сербские военные, однако под огонь попали албанские беженцы. Около 50 человек погибли, столько же получили ранения. На этот раз НАТО признавать ошибку не хотела, пытаясь переложить ответственность на сербских военных. При этом Белград, чтобы раскрыть правду о произошедшем, разрешил ряду иностранных журналистов посетить Косово. В числе журналистов, побывавших в деревне Кориша, оказалась корреспондент BBC Джеки Роуленд. Вот что она рассказала. «Впервые в своей карьере журналиста я почувствовала себя пешкой в большой и зловещей игре. Нам не удалось навязать свою волю сербским властям. А что насчет самих сербов? Косово – сложное место. Все не такое черно-белое, как кажется после ужасных историй из лагерей беженцев в Албании и Македонии. Да, были этнические чистки, но другим беженцам удалось остаться и даже получить новые документы, удостоверяющие личность от сербских властей. Некоторые говорят, что чувствуют себя здесь в безопасности, по крайней мере на данный момент. По иронии судьбы, наибольшую опасность для косовских албанцев могут представлять НАТО и его случайные на первый взгляд атаки, пришла к выводу Роуленд. Заботясь об албанцах в Косово, США и их союзники хладнокровно уничтожали сербов. Бомбардировки продолжались даже на Пасху, когда тысячи верующих устремились в храмы. Однако сербы не сдавались. Чего только стоит решение жителей Белграда выходить на городские мосты, прижимая к груди таблички с надписью «Цель». Люди готовы были стать живым щитом, защищая свою землю от агрессора. Это я предложил бомбить Белград. Какова роль Байдена в агрессии против Югославии? Вспоминая трагические события тех дней, нельзя не упомянуть имя одного из самых ярых сторонников бомбардировок Югославии – Джо Байдена. Нынешний президент США в то время являлся членом американского Сената и, как истинный ястреб Капитолия, жаждал войны. Сегодня в интернете можно найти архивное видео 1999 года, на котором нынешний президент США с гордостью говорит, что это он предложил бомбить Белград. Это я предложил бомбить Белград. Это я предложил отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дунае. Это я предложил забрать все запасы и горючего. Это я все это предложил, говорит запалом Байден. Есть еще одно видео, где политик объясняет свою позицию. 
Почему некоторые меня спросят, я был так беспощаден в отношении Сербии? Почему я столь настойчив в непредоставлении помощи народу Сербии? Потому что, пока они не заглянут в свои сердца, они никогда не смогут вылечить себя от болезненной веры в то, что они угнетены. И пока не придерживаются такого взгляда, этот цикл будет продолжаться, говорит Байден. Есть еще один интересный факт. Когда-то Байден окрестил полевого командира Косова, одного из основателей ОАК Хашима Тачи, Косовским Джорджем Вашингтоном. Позже Хашима Тачи обвинили в ряде преступлений, убийствах, пытках, похищениях людей. По версии обвинения, жертвами этих действий стали сотни мирных жителей и лиц, не принимавших активного участия в боевых действиях. Кроме этого, стоит отметить, что бомбардировка Югославии не единственная заслуга Джо Байдена. Нынешний американский лидер в свое время активно выступал за военное вмешательство в Афганистан и вторжение в Ирак. Осмелились противостоять НАТО, как Лукашенко посетил Югославию. В то время как Байден с помощью урановых бомб пытался спасти Югославию от угнетения, президент Беларуси Александр Лукашенко в самый разгар конфликта фактически под бомбежками НАТО прилетел в Белград, чтобы встретиться с Милошевичем и выразить поддержку людям. Примечательно, что НАТО не только не гарантировало безопасности самолету белорусского лидера, но еще и отправило на встречу истребители. В самой Сербии неоднократно подчеркивали, что президент Беларуси стал единственным государственным лидером, посетившим Белград во время бомбардировки сил Альянса. «Для меня большая честь говорить о том историческом визите. Президент Лукашенко осмелился таким образом противостоять НАТО. И для нас, бойцов, которые сражались тогда на границе, это было очень важно», — вспоминал сербский полковник Душка Шливанчинин. Стоит полагать, что белорусский лидер прекрасно понимал ситуацию и видел, что происходит в Югославии вокруг нее. Однако оставить все как есть президент Беларуси не мог. На этом историческом визите, который произошел 14 апреля 1999 года, хотелось бы остановиться подробнее. Ведь выводы, сделанные Лукашенко после возвращения в Минск, актуальны и в нынешнем геополитическом контексте. Если следовать хронике официальных сообщений, то президент Югославии Слободан Милошевич обратился к президентам Борису Ельцину и Александру Лукашенко о присоединении Югославии к Союзу Беларуси и России. Александр Лукашенко, как глава Высшего Совета Союза, вылетел в Белград, чтобы представить согласованную позицию двух государств. Однако сам президент Беларуси в беседе с журналистами перед отлетом говорил в первую очередь о необходимости скорейшего достижения мира. «Мой визит в Югославию в это тяжелое время может хоть на какие-то миллиметры, хоть немного приблизить ту проблему, которая там сложилась, и те тяжелые события, которые там разворачиваются какой-то развязки. Цель – это обязательно мирное урегулирование этой проблемы. Я не хотел это говорить сейчас, но скажу следующее. Пока что еще много политиканства в этой проблеме. Кто миротворцем будет, кто какую внесет лепту в это? Если бы нежелательный с точки зрения Запада миротворец предложил самый идеальный выход из существующего положения, я не думаю, что Западом это было бы воспринято немедленно и на ура. Вот тут я, к сожалению, в очередной раз увидел, уже на международном уровне, какая все-таки грязная эта политика и те люди, которые ее делают, сказал глава государства журналистам перед отлетом в Белград. У меня добрые отношения с Милошевичем, и я рассчитываю, что буду лучше услышан им, чем кто-либо другой, заявил президент. Из аэропорта Александр Лукашенко направился в резиденцию Слободана Милошевича, где и состоялась встреча глав двух государств один на один. Первая часть переговоров длилась приблизительно два с половиной часа. После этого белорусская делегация во главе с президентом осмотрела некоторые объекты, подвергшиеся натовским бомбардировкам. Причем Александру Лукашенко и членам белорусской делегации пришлось воочию увидеть одну из таких бомбежек, который был подвергнут центр столицы уже через час после их прилета в Белград. Президент осмотрел полностью разрушенный лабораторно-учебный комплекс при МВД, а также военно-медицинскую академию, пострадавшую несколько меньше. Какую угрозу могли нести натовским войскам эти здания? Никакой. Президент назвал варварством уничтожение одного из красивейших городов Европы. Разрушение медицинского учреждения вообще не поддающимся логике. Глава государства посетил больничные палаты, в которых находились на лечении не только сербы, но и албанцы. Во время взрыва, который прогремел недалеко от академии, в здании были выбиты стекла, сорвана крыша. Некоторые больные получили по второму инфаркту. А что говорить о детях, которые перенесли по несколько операций и опять оказались лицом к лицу со смертью? Затем переговоры двух президентов были продолжены. 
После беседы с глазу на глаз президенты Беларуси и Югославии дали пресс-конференцию для журналистов. Слободан Милошевич оценил приезд белорусского лидера как знак большой солидарности руководства Беларуси. Переговоры проходили в два этапа. Это был очень длительный, очень серьезный разговор с анализом всех проблем двухсторонних отношений. Мы приехали сюда только с одной целью – хотя бы на несколько миллиметров приблизить мир на этой славянской земле. На земле, где живут не только славяне. Цель способствовать мирному решению этого конфликта совпала с целями президента Милошевича и чаяниями югославского народа. Я абсолютно убедился в том, что президент Милошевич хочет решения этих и других проблем только мирным путем, сказал президент Беларуси. Главный итог встречи, по словам белорусского лидера, заключался в том, что президент Слободан Милошевич и народ Югославии, вырабатывая компромисс по разрешению кризиса, определили рубеж, за который они никогда не отступят. Для урегулирования ситуации была декларирована готовность согласовать введение на территории Косово гражданских наблюдателей ООН или представителей других государств, не задействованных в агрессии против страны. Югославский лидер заявил о желании вернуть в свои дома беженцев независимо от их национальности и вероисповедания. Александр Лукашенко в связи с этим отметил, что такая позиция импонирует белорусской стороне. Ведь это та политика, которую мы проводим в Беларуси, признавая, что все люди любой национальности и вероисповедания равны. Целостность страны без какого-либо дробления или раздела являлась одной из составляющих принципиальной позиции югославского руководства, равно как и констатация необходимости исключительно самостоятельного решения проблем косоварами и сербами. При этом Югославия была готова идти на компромиссы, например, пригласить в страну и гарантировать безопасность гражданских наблюдателей, а также сокращать свои вооруженные формирования настолько, насколько от границы страны, в частности из Албании и Македонии, будут отведены натовские войска. Часть переговоров была посвящена и вопросу присоединения Югославии к Союзу Беларуси и России. Тема муссировалась и ранее, но именно эти переговоры положили начало возможности вести такой диалог официально. Слободан Милошевич вручил председателю Высшего Совета Союза двух стран Александру Лукашенко специальные послания к президентам Беларуси и России. Александр Лукашенко отметил, что Милошевич, делая шаг в Союз, не пытается втянуть государство в вооруженный конфликт и понимает, что этот непростой процесс требует определенного времени. Вместе с тем Александр Лукашенко заверил, что будет стараться сделать все для того, чтобы не затягивать решение данного вопроса. Еще одну тему переговоров в Белграде определили экономические проблемы, решение которых могло быть реализовано в рамках гуманитарной помощи. По словам Александра Лукашенко, это касалось прежде всего поддержки сельского хозяйства и населения страны. Примечательно, что во время переговоров Лукашенко с Милошевичем в Белграде дважды звучали сирены, оповещая жителей города о том, что воздушные силы НАТО пересекли рубеж страны. Однако белорусского лидера это не удивило. То, что НАТО не предоставило гарантии безопасности. Думаю, любой поступок со стороны того или иного человека, грубо государств характеризует, согласитесь, и союзы, и людей. Поэтому вам судить. Спокойно отношусь ко всем предупреждениям. Знаю, как меня любят в НАТО, невозмутимо говорил журналистам Александр Лукашенко. Вечером этого же дня белорусская делегация во главе с Лукашенко вылетела в Минск. По прилету в Беларусь президент поделился с журналистами впечатлениями от визита и подвел итоги. Хочу поблагодарить, по-человечески это будет правильно, весь состав делегации, которая только что вернулась из Югославии. Это, поверьте, были тяжелые 12 часов. Кто-то постарел за это время. Наверное, все мы постарели немного, но вернулись, сказал глава государства. Общие выводы, сделанные Лукашенко после посещения Югославии, актуальны и ныне. Первое. Это не только их, сербов, война. Мы абсолютно убеждены, что они сегодня ведут войну не только за себя, не только за свою землю. Если использовать исторические параллели и уроки истории, это проба сил. И она, к сожалению, начинается снова на Балканах. Вывод второй. Они, силы НАТО, их не сломают. Я выношу свое твердое убеждение, не первый раз бывая в Югославии и не первый раз встречаясь с президентом Югославии. За 20 дней войны они убили сотни гражданских, но военных, против кого они и должны воевать, они убили единицы. Третий вывод. НАТО нужно заканчивать эту сомнительную операцию. Я в этом однозначно убежден. И чем раньше, тем лучше. Нужно просто сегодня найти возможность хоть как-то сохранить свое лицо, если это еще возможно, и уйти из этого страшного котла, сказал Лукашенко. Но был еще один важнейший вывод, озвученный президентом Беларуси 24 года назад. 
Думаю, что эти югославские события – это страшное горе. Но они подстегнули и Россию, и Беларусь, и дали возможность еще раз осознать, в каком мире мы живем. И показали, что нам надо прекратить мелкие препирательства и интенсифицировать процессы в союзе Беларуси и России. В том числе в плане образования союзного государства, сказал Лукашенко. Под колесами бульдозерной революции. Как развивались события после завершения операции? Операция «Ангел Милосердия» завершилась 10 июня после подписания соглашения между Югославией и НАТО о выводе югославских войск с территории Косово. Сразу же после этого Совбез ООН принял резолюцию, на основании которой в Косово под эгидой ООН были развернуты международные гражданские силы и международные силы безопасности КФОР. В регион были переброшены 37 200 военных из 36 государств мира, значительную часть которых составляли натовцы. В 2000 году произошла бульдозерная революция, в результате которой Слободан Милошевич потерял власть. Затем он был арестован и предстал перед международным трибуналом в Гааге по обвинению в преступлениях против человечности. В 2006 году Милошевич скончался от сердечного приступа, так и не дождавшись вынесения приговора. После того, как югославская армия покинула Косово, из региона выехало свыше 160 тысяч сербов и 24 тысяч цыган. Многие из тех, кто остались в Косово, в дальнейшем стали жертвами нападений, похищений и убийств. Согласно Конституции Сербии, Косово входит в ее состав как автономный край Косово и Метохия. При этом парламент Косово в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласил независимость края от Сербии. На сегодняшний день независимым государством Косово признают около 100 стран мира. Против признания выступает свыше 60 стран, в том числе Беларусь, Россия, Индия и Китай. В 2022 году власти Косово подали заявку на вступление в Совет Европы. Кроме этого, в Приштине заявили о намерении вступить в НАТО. У нас эпидемия рака. Сколько жизни унес ангел милосердия НАТО? Согласно данным сербской стороны, бомбардировки НАТО унесли жизни от 3,5 тысяч до 4 тысяч человек. Около 10 тысяч были ранены. При этом больше половины жертв составляют гражданские лица. По официальным данным НАТО, в ходе операции Альянс потерял двух военнослужащих погибшими, а также два боевых самолета. За время операции НАТО Югославия практически полностью лишилась военно-промышленной инфраструктуры. Также были разрушены свыше полутора тысяч населенных пунктов, 40 тысяч жилых домов, 60 мостов, порядка 30% школ. Материальный ущерб оценивается в 100 миллиардов долларов. Натовские военные бомбили нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, что нанесло серьезный урон экологии. Но, пожалуй, самый страшный ущерб нанесли бомбы с объединенным ураном, которые сбрасывали на Югославию натовские военные. По подсчетам специалистов в области радиоактивных загрязнений, за 78 дней агрессии на территорию современной Сербии было сброшено 15 тонн объединенного урана. Насчет воздействия объединенного урана на организм человека есть разные точки зрения. Согласно выводам МАГАТЭ, радиологическая угроза для населения окружающей среды не является значительной. Между тем, ученые и медики в ряде стран придерживаются иного мнения. Международная коалиция по запрету уранового оружия заявляет, что при разрыве снарядов с объединенным ураном возникает радиоактивная пыль. Попадая в организм человека, она может нанести серьезный ущерб. В частности, это может привести к ряду заболеваний, включая рак, почечную недостаточность, нарушением развития плода в утробе матери, различным мутациям. После бомбардировок Югославии в регионе начало стремительно расти число онкологических заболеваний. Сербский адвокат Серджан Алексич, представляющий интересы пострадавших от объединенного урана в исках против НАТО, сообщил, что объединенный уран продолжает убивать людей. У нас эпидемия рака в Сербии. Заболевает 30 тысяч людей в год, а умирает 15 тысяч, сообщил Алексич. Он отметил, что Сербия находится на первом месте в Европе и на втором в мире по раковым заболеваниям. По информации самого НАТО, это больше урон радиации, чем в Хиросиме и Нагасаки. Этот уран навечно останется в Сербии, что означает, что наши граждане все больше и больше будут болеть, рассказал адвокат в интервью РТ на Балканах. При этом, по его словам, в Североатлантическом альянсе считают, что у них якобы иммунитет, и что они не несут за это никакой ответственности. 
Мы это оспариваем, ведь это не так. НАТО должно ответить за гражданские жертвы, за людей, которые сейчас заболевают из-за экологической катастрофы, рассказал адвокат. Алексич подчеркнул, что блок НАТО должен выплатить ущерб гражданам Сербии, которые заболели раком в случаях, где есть возможность доказать связь между применением этих снарядов и болезнью. Это доказывают анализы крови, биопсия, которую мы провели двум нашим гражданам в итальянском Турине так же, как это делали итальянские военные из миротворческой миссии в Косово и Боснии. Мы получили подтверждение, что присутствие в организме объединенного урана в 500 раз выше допустимой нормы, рассказал адвокат. Последствия использования бомб с объединенным ураном ощутили на себе и натовские военные, принимавшие участие в операции. Многие из них направили иски по возмещению материального ущерба в суды своих стран. Так процессы прошли в Великобритании, Италии, Германии, Турции и Нидерландах. Простили, но не забыли, что сейчас происходит в Сербии. В марте 2023 года, в годовщину бомбардировок НАТО, посол США в Сербии Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям погибших и выразил надежду, что сербы оставят свои обиды ради лучшего будущего и партнерства с США. Через несколько месяцев американский дипломат вновь заявил о необходимости забыть о прошлом. При этом он отметил, что Сербия и США похожи на двух друзей, которые в какой-то момент разошлись, но теперь снова вместе. А вот что по этому поводу в беседе Стас заявил президент Сербии Александр Вучич. Символом бомбардировок, из-за чего все мы были шокированы, стало то, что они называли сопутствующими потерями. Погибло много детей, свыше 90. Но все мы запомнили маленькую Саню из Варварина, которая была лучшей по математике. И маленькую Мили Суракич, двухлетнего ребенка из Ботаницы, который погиб в результате бомбардировок. Невинное дитя, ни в чем не виноватое. И это стало символом того страшного преступления, совершенное над Сербией и над нашим народом. Наше обязательство попытаться простить, а забыть мы сможем только тогда, когда нас не станет. Вам не удастся сломить эту страну, она будет жить, заявил сербский лидер. В 2018 году в Сербии был проведен опрос населения по отношению к агрессии НАТО. Исследование показало, что 62% граждан Сербии не простили альянс за бомбардировки Югославии и не желают принимать извинений. На вопрос, поддерживаете ли вы членство Сербии в НАТО, 84% респондентов ответили отрицательно. Спустя четверть века после бомбардировок НАТО мир на сербскую землю так и не пришел. Конфликт между сербами и косовскими албанцами продолжается. Ситуация далека от урегулирования, а тем временем продолжается литься кровь невинных людей. Очередной виток эскалации произошел на минувшей неделе. Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти заявил о гибели полицейского и ранении еще одного в результате нападения, совершенного в ночь на 24 сентября. При этом Курти утверждал, что нападавшие пользовались поддержкой сербских властей. В то же время президент Сербии Александр Вучич сообщил, что косовские полицейские убили трех сербов и тяжело ранили двух. Позднее умер еще один человек. Сербский лидер при этом отметил, что после случившегося Белград никогда не признает независимость Косово. На этом инцидент не исчерпался. Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Феллингер призвал Альянс нанести удар по Сербии. «Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас», — написал он в социальной сети X. Призыв Феллингера поражает своей жестокостью и цинизмом, но в то же время он отражает военную философию США и их союзников по НАТО. Философию, которая делит мир на своих и чужих, не считается с международным правом и нормами морали и, судя по всему, больше не признает красных линий.